O Malti sam slušao mnogo. Gledao razne putopisne eseje o njoj i odlučio da je posjetim. Smatram da je vidjeti nešto svojim očima i osjetiti sobstvenim čulima najlepše. I evo me na Malti. Na terasi sa divnim pogledom upisujem prve impresije. Priču o Malti započeo bih nekim elementarnim činjenicama. Pre svega naziv Malta potiče od feničanske reči malet, što znači luka ili skrovište. Malta geografski pripada afričkom kontinentu, a geopolitički Evropi. Na površini od 316 kvadratnih kilometara živi oko 415.000 stanovnika, što Maltu svrstava među najgušće naseljene zemlje na svetu. Malta je parlamentarna republika u okviru Commonwealtha, a svoju nezavisnost od Velike Britanije stekla je 1964. godine. U pitanju je arhipelag od nekoliko manjih ostrava, od kojih je najveće i najznačajnije ostrvo Malta, po kome i čitav arhipelag nosi naziv. Treba pomenuti još i ostrva Godzo i Komino. Prvi naseljenici, pripadnici plemena Sikanaca, došli su sa Sicilije oko 5200. godine pre nove ere. Sagradili su neke od najstarijih verskih objekata na svetu, monolitske hramove. Ovi hramovi su rasuti po Malti, a sedam nalazišta je na spisku svetske baštine UNESCO. Hramovi građeni u periodu od 3600. do 3200. godine pre nove ere nazivaju se Džgantija i po njima stvaralaštvo tog razdoblja naziva se Džgantija kultura. Dva takva hrama smeštana su na ostravu Godzo. Popularan naziv za Godzo je Kalipsino ostrvo, pošto se misli da je to Ogigija, ostrvo iz Homerove odiseje na kome je živela nimfa Kalipso. Ona je svojim čarima i obećanjima o besmrtnosti uspjela da tu zadrži odiseja sedam godina. Do ovog drugog po veličini ostrva može se doći trajektom sa Malte. Trajekt pristaje u luci Mgar. Odatle se put ka hramovima nastavlja autobusima. Zapaža se da pejsažom dominira boja pustinskog peska i građevine su uglavnom u tim tonovima jer su napravljene od iste vrste krečnjaka. Ulice u gradićima kroz koje prolazimo su veoma uzane. Treba iskoristiti prednost vožnje autobusima po principu hop on, hop off, što znači da se može sići na bilo kojoj stanici i ući u neki od sljedećih autobusa. Ja sam odabrao da usput posjetim administrativni centar ostrava Godzo, Viktoriju. Viktorija je jedan od 11 zvaničnih gradova na Malti, a jedini na ostravu Godzo. Grad se razvio oko utvrđenja koje su u 16. veku podigli vitezovi svetog Jovana. I danas to utvrđenje, tvrđava citadela, dominira gradom. I konačno, glavni cilj posete ostravu Godzo, hramovi Džgantija. Prema legendi, Ove hramove su izgradili Titani, te otuda naziv Džgantija. Naime, na malteškom jeziku Džgant znači džin. Uzbuđuje pomisao da stojite pred delima pračoveka, delima starijim od piramida i Stonehenge-a. Ovo mesto kao da posjeduje neku posebnu energiju. Doba megalitskih spomenika Završava se takozvanom 
Tašijen kulturom. Period od 3000. do 2500. godine pre nove ere. Najbolji predstavnik ovog razdoblja predstavlja kompleks hramova Hadžar Kim, Sveto kamenje, smešten u južnom delu Malte. Pri obilasku Malte, većini turista prva destinacija je glavni grad Valeta. Odluka o osnivanju grada donesena je nakon turske opsade Malte pod vodstvom Sulejmana Veličanstvenog 1565. godine. Opsada je uspešno odbijena zahvaljujući malteškim vitezovima. Zaključeno je da se treba pripremiti za potencijalne naredne islamske invazije izgradnjom novog i dobro utvrđenog grada. Tadašnji papa, pije četvrti, za ovaj posao odredio je arhitektu Francesca Laparelija, inače saradnika slavnog slikara i vajara Michelangelo. Grad je smešten na poluostru Šeberas, koje ima strme izgleda i teško pristupačne obale. Opasan je debelim zidinama, a nazvan je Valeta u čast velikog majstora malteškog reda Jean de la Valeta koji je komandovao odbranom Malte. On je lično postavio kamen temeljac 28. marta 1566. godine. To je jedan od najvažnijih planski sagrađenih gradova renesanse. Građevine su dominantno u baroknom stilu. Zbog svoje izuzetne istorijske važnosti, ceo grad je stavljen na spisak svetske baštine UNESCO. Da se nalazite u jednoj od najkatoličkih zemalja na svetu, govori i spomenik podignut u znak sećanja na Euharistički kongres koji je tu održan 1913. godine. Glavna pešačka zona je ulica Republike. U trenutku ovog snimanja, grad se užurbano pripremao za 2018. godinu u kojoj će Valeta biti prestonica evropske kulture. U cilju svog što boljeg promovisanja vrši se adaptacija značajnih ustanova. Među prvima se rekonstruiše reprezentativna katedrala Svetog Jovana. U ovoj katedrali sahranjeni su skoro svi veliki majstori malteškog reda. U njoj se nalazi i najveća slika slavnog karavađa, obretenje glave Svetog Jovana Krstitelja. Također je vredno videti bivšu rezidenciju malteških vitezova, palatu Kastilja, Danas je to zgrada predsjednika vlade. U neposrednoj blizini je bista osnjevača grada Jean de la Valeta. Razgledajući grad, pažnju mi je privukao izlog sa figuricama od nadaleko čuvenog malteškog stakla. U valeti se nalazi nekoliko vrtova do kojih se, ukoliko ste umorni za pešačenje, može doći i simpatičnim taksijem na električni pogon. Jedan od tih vrtova je vrt Gornja Baraka. Ovdje čovek 
okružen prijatnim ambijentom zelenili cveća, može predahnuti i osvežiti se. Odavde se pruža divan pogled preko velike luke na tri spojena grada – Sangliju, Čitavitoriozu i Kospiku, koja jednim imenom nazivaju Kotonera Area. Inače, velika luka je najveća i najdublja prirodna luka na svetu, što omogućava da čak i prekookijanski kruzeri mogu da uplove duboko u gradsko područje. Ispod ovog vrta nalazio se britanski vojni kabinet Laskaris. Nastao je adaptacijom tunela iz 17. veka. Odatle su u drugom svjetskom ratu saveznici planirali operaciju iskrcavanja na Sicilju pod nazivom Husky. Kasnije je te prostorije koristio NATO, a danas je tu vojni muzej. Najveći trag u istoriji Malte ostavili su bitezovi reda Svetog Jovana koji su vladali Maltom 268 godina od 1530. do 1798. godine. Od tada su poznati pod nazivom Malteški bitezovi. Mnogi građevine, naročito crkve i fortifikacioni objekti i danas ponosno stoje i podsjećaju na neka minula vremena. Dovoljno je pomenuti tvrđevu Sveti Anđeo, koja se nalazi u Čitabi Toriozi. Ova tvrđava je ostala neosvojiva u čuvenoj turskoj opsadi Malte i postala simbol otpora i zaštite hrišćanstva. Zato ne čudi činjenica da je 1998. godine regulisanjem statusa malteških vitezova i njihovog odnosa sa vladom Malte, gornji deo tvrđave dodaljen na stogodišnje korišćenje ovom redu. Tvrđava je poznata i pod nazivom Malteški dvorac. Danas je Malteški red suverena formacija i često se, mada bez sobstvene teritorije, tretira kao država, tako da ima status posmatrača u Ujedinjenim nacijama, ima diplomatske odnose sa preko sto država, izdaje svoje pasoše. Interesantno je da samo tri čoveka polažu pravo na njih. Veliki majstor, njegov zamenik i kancelar reda, što ga čini najređim pasošem na svetu. Ima svoju zastavu i svoj grb. Poseban utisak na mene je ostavio gradić Rabat, podignut oko bivše predstavnice Malte, Mdine. Otuda mu i naziv, jer Rabat na malteškom jeziku znači predgrađe. Na ulazku u grad postavljena je bista poznatog malteškog bajara Antona Agiusa. Inače, čitav grad je u znaku Svetog Pavla, počevši od naziva ulice koja vodi ka centru. Tu je i njegova statua. Ono što privlači turiste u ovaj gradić su crkva i pećina Svetog Pavla. Po predanju, brod na kome je bio Sveti Pavle, 59. godine nove ere, nasukao se na ova ostrva. Kaže se da je Sveti Pavle tri meseca boravio u pećini, koja danas po njemu nosi naziv Pećina Svetog Pavla. Pošto je u njoj propovedao hrišćanstvo, ova pećina se smatra najranijom hrišćanskom bogomoljom na Malti. U 16. veku nad pećinom je sagrađena crkva Sv. Pavla. Crkva je jedan od najlepših primjera malteškog baroka. Crkva je jedan od najlepših primjera malteškog baroka. 
Procenjeno je da oko 98% stanovništva Malte čine rimokatolici, te ne čudi činjenica postojanja oko 360 crkava. To su po pravilu velelepne građevine. Jedna od njih je i katedrala Svete Marije, koja se nalazi u omanjem gradiću mosta. Zovu je još i Panteon Malte. Pokrivena je takozvanom nepodržanom kupolom, koja je treća po veličini u Evropi, posle Vatikana i Aja Sofije. Još jedna zanimljivost vezana je za ovu katedralu. Naime, za vreme drugog svetskog rata, baš u vreme služenja mise, kada je crkva bila ispunjena vernicima, bomba, teška 500 kg, probila je krov. Pala je na pod, ali nije eksplodirala što vernici smatraju za još jedno čudo. Replika bombe može se videti u katedrali. Na severoistočnoj obali Malte nalazi se popularna turistička destinacija Slima. Slima na malteškom znači mir. Smeštena je na jednom poluostrvu naspram glavnog grada Valete, na koju se pruža veoma lep pogled. Sa ovog mesta, simpatičnim brodićima, možete se prebaciti do Valete. Na špicu poluostrva nalazi se tvrđeva Tinje. Tvrđevo su sagradili vitezovi Svetog Jovana krajem 18. veka kako bi zaštitili ulaz u luku Mersemšet. Od 1998. godine nalazi se na popisu svetske baštine UNESCO i kao deo viteških utvrđenja oko Malte pokazuje se turistima. Ulica Trikil Tori, ulica Tvrđave, vodi do suprotne strane poluostrva gde dominira druga tvrđava, koju jednostavno nazivaju Slimska tvrđava. Ovu tvrđevu sagradili su Englezi 1876. godine u cilju poboljšanja odbrane Malte. Danas je tu poznati restoran Fortica Bar, gde se, između ostalog, služe i nacionalni specialiteti. Od 1912. godine deo sa bazenom koristi slimski klub za sportove na vodi, u okviru koga je i trofejni vaterpolo klub. Jedna od karakteristika Malte je da se, osim na oficijalnim plažama, čovek može okupati bukvalno na svakom mestu duž šetališta. Ko voli neoficijalne kamenite plaže, dovoljno je samo da se spusti do mora, koje je ovde tako čisto i prozirno, a pristup vodi je dozvoljen. Postoje mesta gde čovek može da se okupa u neobičnom ambijentu. Jedno od takvih je uvala pored nadaleko čuvene plave pećine. U zalivu Ankor, na severozapadu Malte, nalazi se nesvakidašnja turistička atrakcija – Popajevo selo. Sagrađeno je 1980. godine za potrebe snimanja filma o omiljenom liku iz crtanih filmova Mornaru Popaju. Nakon završetka snimanja, filmska ekipa je otišla ostavivši 19 drvenih kućica. Domišljati notežni su uredili selo i pretvorili ga u zabavni park sa mnogim sadržajima, prodavnicama suvenira i graonicama za decu. Tu je čak i mali bioskop. Junaci popularnog stripa šetaju kroz selo, mešajući se pritom sa turistima. Zdravo, Srbija! Zdravo, moj prijatelj Popaj! Ek, 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 ek!
Ja. Ja. Prijatno mi je. Papaj. Drago mi je, papaj. Drago mi je. Nekoliko puta na dan održavaju se predstave na otvorenom. Naravno, glavni je on, Mornar Popaj, sa neizbežnom lulom u ustima. U okviru sela je i plaža koja upotpunjuje bajkovit utisak u ovom zabavnom parku. Obilazeći Maltu, zapazio sam da je prosto neverovatno koliko Marina posjeduje ova mala ostrovska zemlja. Stiče se utisak da ima više plovila nego stanovnika. Ne treba smetnuti sa uma da se na Malti vozi levom stranom puta. Jedno od značajnih obeležja Malte su raznobojni drveni balkoni koji imaju veliki uticaj na estetiku malteške arhitekture. Kako bi očuvala ove tradicionalne vrednosti, mlada Malte je 1996. godine donela uredbu kojom u iznosu od 60% troškova stimulišće obnovu postojećih balkona ili zamenu novih sa tradicionalnim drvenim balkonima. Mišljenja sam da boravak u nekoj zemlji treba iskoristiti i za upoznavanje nacionalne kuhinje te zemlje. Prirodno je da na Malti, kao ostrovskoj zemlji, dominantno mesto zauzimaju uvek sveži morski specialiteti. Ovde je vidan uticaj italijanske kuhinje. Naročito je popularna pizza. Ipak, većina turista želi da proba tradicionalni specialitet malteškog zeca, spremljenog na najraznovrsnije načine. Na Malti je bogat i noćni život. Središte tog načina uživanja je St. Julians, a njegov deo Pačevil prava je meka za mlade. Postao je popularan turistički centar 60-ih godina 20. veka, kada su tu dve velike hotelske korporacije, Sheraton i Hilton, sagradile svoje hotele. U ovom neformalnom distriktu za zabavu locirani su prvoklasni klubovi, barovi i restorani. Od centra Pačevila, stepenište, duž koga se nalaze mnogobrini restorani, vodi do Portomazo Marine. Marina sa ukotljenim jahtama okružena je luksuznim hotelima. Najlepši zaliv u St. Juliansu je Spinola Bay. Naziv restorana Dolce Vita koji dominira zalivom simbolički označava da je to mesto za hedoniste i sladak život. Ovo je samo deo priče o Malti. Samo impresija jednog turiste o zemlji burne istorije i večnog sunca zemlji Vitezova. Muzika